guys! Today is last day namin. Ay, bukas pala ang last day namin. Last night na namin ngayon dito. Kaya nagpaiwan ako dito sa hotel para mag-filming. <laughs> Makaya ito na din ang last kong vacation dito sa Damam kasi after nito, next year, tapos na Ramadan, uwian na. Hopefully, makauli na after three years and a half. At least, naka-refresh, di ba? So, may, ano na tayo? May sapat na lakas para labanan ang anim na buwan. Sana makauwi na nung wala ng hassle. Bye guys! Bye-bye! Hello guys! Time check po pala. Mag-10 eh, p.m. na. Hindi pa dumating yung amo ko. So, mayroon lang akong i-update sa inyo guys. Mayroon kasing nangyari na hindi maganda dito. Habang nandito po ako sa sala, nanood ng TV. Tingnan nyo po. Nanood po ako ng TV pagkatapos. Ay, dito po ako sa sala. Kinabahan ako. Kasi panay rin yung ano, yung telephone, hindi ko, hindi talaga ako sumasagot. Kasi, pinagbawalan ako sumasagot ng mga tawag eh. Hindi talaga ako sumasagot. Pagkatapos, mayat maya, panay siya rin, mayat maya. Meron nag-open sa door. Akala ko, employer ko ang dumating. Yung amo ko ang dumating. So, dali-dali ko naman binuksan. Akala ko nga sila. Pagtingin ko, walang tao. Nakita ko yung staff, paalis. Kasi binuksan niya, mabukas kasi siya. Siguro may duplicate naman sila, diba? Binuksan siya. Pagkatapos, wala kasi siyang lock dito sa loob. Meron lang siyang kunting parang, sa, uh, ano, may sabit lang siya kunti. Yun lang yung nag, nagpaharang doon sa pintupan. So, dali ko nga siya buksan kasi akala ko na, akala ko yung amo ko na ang dumating. Yun pala, hindi. Yung staff po ang bumukas ng pintuan ng room namin. Bakit ganun? First time po to ever since na nag-check in kami ng hotel. First time po to nangyari kasi hindi lang naman ako ngayon lang paiwan sa hotel eh. Pag mag, ano kami, minsan nagpaiwan ako pag tinatamad ako maglabas, may sama-sama sa kanila, nagpaiwan po talaga ako. So first time po to nangyari na may, may bumukas po sa pintuan. Bawal po yun, lalo't lalo mga lalaki pa naman ng mga staff dito. Naputol po yung video guys kasi may nagtawag si Messenger. Um, Nag-update lang yung mga friends ko kasi... Hi guys! Good morning! At kumusta po kayong lahat? Nawa na sa mabuti po ang lahat. Um... Sorry po, hindi na po ako nakapag-update nung incident dun sa hotel. Kasi after nun, tumawag na ako sa amo ko at sinundo naman ako kaagad ng amo kong lalaki. So, nagalit yung amo kong lalaki sa receptionist. And yun lang, hindi naman, ano, hindi naman nila big deal. Parang wala na lang sa kanila. Nagalit siya. Enough na yung pinagalitan niya, pinagsabihan niya yung receptionist. But... Meron po tayong legalities tungkol doon. Meron po tayong mga, kailangan po natin alamin ang ating mga karapatan. That time, nag-chat po ako kagad sa kay attorney. Sinabi ko kagad sa kanya, pina-update ko agad sa kanya kung ano yung nangyari sa akin. Eh, hindi naman niya na-receive kaagad kasi offline siya that time. Uh, pangalawang araw pa niya na-receive so naka-uwi na kami. Pag-usapan natin ang yung, yung tungkol ng responsibilities ng isang hotel management sa guest nila. Ito ay napakamalawak na usapin pero paiksiin lang natin, hanap, uh, kunin lang natin yung mga basic na mga information para naman ma-aware tayo uh, as a mga travelers. At lalong lalo na po ito ay isang warning po sa mga female solo travelers na mag-check in sa hotel. Ano-ano ba ang mga obligasyon ng isang hotel? Number one, to provide the safe and comfortable room for the, for the guest. And the second one is to provide adequate security for the, for the guest and their belongings. So, 
Meron po akong inihanda dito na tatlong topics kung saan po tayo mag-focus. Ito po ay right of privacy ng isang guest at security ng guest at check the room properly. Kasi ito talaga ang nangyari sa amin. Sa amin, definitely sa akin kasi ako yung ako yung nabiktima. And focus muna tayo sa number one. Ang number one po ay rights of privacy ng isang guest. Priva- privacy is a paramount concern ng isang hotel sa kanilang guest. And hotel protect our personal information against unlawful and unauthorized access. Di ba pag pumasok po tayo sa lobby, uh, sa receptionist, magbibigay po tayo na information natin, personal information natin. So, karapatan po nila na i-keep yung personal personal information natin. Huwag po nila ipamigay yun kahit kanino. And the second one, hotel should also protect our proper privacy in hotel rooms. Not allow spy or mga CCTV camera or any recording equipment. Di ba check natin yan pag ano, bawal po yan sa room mismo. Sa hallway, okay lang sa hallway. Pero sa mismo, sa loob ng isang hotel, sa loob ng room natin, bawal na po yun. Try nyo po, i-check nyo yung isang room once na naka-check in kayo. Ay, paano siya i-check? kung mayroon bang mga CCTV, CCTV camera sa loob ng hotel, i-close nyo po lahat yung close nyo po lahat yung ano, ilaw. And yung cellphone niyo i-open niyo yung camera. Kung mayroon mag kung mayroon mag color red na mag reflect, titingnan niyo kung ano yun. Camera, nag ano yung, 'di ba mayroon siyang ano? red blank, na mag-blank siya. Yun. Makikita mo siya doon once na off yung off yung light. Makita doon, hanapan mo siya, e eh, ano mo yung camera mo. And then, the second one, ay eh, the third one, ay bawal po ang hotel staff na mag-enter the room without permission. At ito po yung nangyari sa akin. Ito po yung nangyari sa akin na habang iniiwan po ako sa amo ko sa hotel, yun na nga ang nangyari sa akin na meron pong staff na biglang nag-open po sa ano, open po sa room namin gamit yung duplicate, duplicate na ano card. Iba may card yung ginagamit, card yung ginagamit para mag-open sa pintuan. Yung duplicate yung nahawak nila, yun ang ginamit para ma-open yung pintuan which is Sobra pong, ano, nakaka-traumatize po siya para sa akin po. Kasi, ako yung nandun eh. Hindi yun binibig deal ng amo ko kasi, hindi naman, ano, hindi naman sila ang naka-witness. What if kung sa kanilang anak yun nangyari ang ganun sitwasyon? Lalo-lalo na, nga bawal yun sa kanila. ba diba? Ano kaya yung reaction ng, ano kaya yung reaksyon ng anak nila? Lalo-lalo na, mga babae, mga anak nila. ba diba? Sobrang ano po yun, nakaka-traumatize po yung ganong sitwasyon. Then, pagkatapos, yun na nga ang sitwasyon ko. Yun ang gusto kong ipaano. And then, the second is yung security ng isang guest. Yun ang ano, mga basic na provided ng isang hotel sa kanilang guest. So, sa sitwasyon na nangyari, lack of security. Parang wala kang security, secure, parang hindi ka secure doon sa ano na yun, sa sitwasyon na yun. And the third one, guys, is check the room properly. Kasi yung room na yun, hindi siya pasok sa quality ng isang hotel. Sinabihan nga ako ni attorney na i-report sila sa 
ano, property department of government in Saudi. Pero, sinalgot ko siya na wala akong, hindi ako ang authorized na magsumbong doon. Kasi, ako, under ako sa employer ko. Kung meron ng karapatan magsumbong, yung employer ko mismo. So, wala ako sa Pinas, wala akong karapatan na magsumbong. Kung nasa Pinas, kung kayo man ang maka, makaranas ng ganitong sitwasyon, mas mabuti po na magsumbong tayo para maagapan po ang ganitong mga sitwasyon kasi marami pong possibilities na mangyayayang krimen sa loob ng isang hotel. Doon, noon, hindi ko yun iniisip kasi parang safe yung ano ko yun. Hindi ko yun experience kasi. Pero this time, naniniwala na ako na maraming posibleng mangyaring krimen sa loob ng isang hotel. First, na i-check ninyo yung lock door lock talaga. Kasi yung nangyari sa amin, yung door lock doon sa loob, sira. Yung, ang yun lang, once na ma-open, di ba pag once na nasa loob ka, meron door, meron siyang secondary lock. Once kahit na i-open yung sa labas, kahit gamitan yung card doon sa labas, kung may tao sa loob, hindi pa rin ma-open. Kasi mayroong lock na nandoon sa, lab- sa loob ng talaga. So, nangyari doon sa akin is, sira yung lock na sa loob ng room. So, nung pag-open niya, gamit yung card sa labas, totally na-open siya. May, sang- may sabit lang na konti, yun lang, pero nakabuka ka na yung, ano talaga, pintuan. Kabuka ka na talaga yung pintuan. Kasi maliit lang man yung harang. As in, nakabuka ka talaga yung pintuan. Yung harang lang konti ang yung naka ano. So, check niyo ang ano, ang check niyo ang lock, yun ang pinaka-importante. And uh, second po, na hindi ko nagustuhan dun sa room na yun, is isa lang po yung gumagana na sakit nila. So, mabuti na lang, nagdala po kami ng extension wire. So, yun ang ginamit namin. Yung previous na video ko nga na mayroon kayong nakit, nag-request ang employer ko na washing machine, hindi po ako nakapaglaba kasi wala nga ang ano, walang saksakan. Except lang isang, isang saksakan lang ang gumagana, yun ang yung nasa kwarto namin. Mabuti na nga, nagdala sila na extension wire, so yun. Pag nagkataon walang extension wire, <laughs> magkagulo. <laughs> kasi ang dami namin ano eh, phone ko, phone nila, bawat isa merong phone. So, maraming kailangan na i-charge. So, magwala pag <laughs> malubat ang isa. So, yun lang po guys, yun lang po ang mga pinaka-basic lang po. At doon po sa mga solo female travelers na mag-check in sa mga hotel or sa mga lodging house or kahit anong mga ano po na pwede ninyong pag- ano Hans, isisiguro nyo po talaga ang sarili nyo. Security po talaga ang uunahin natin. Kasi naniniwala na po talaga ako ngayon na mayroong mga, mga krimi nangyari sa hotel. Na kahit hindi tao sa labas, inside job, maraming nangyayari. Pag nanakaw, yung madalas na mangyari. Pag nanakaw, at pangalaw, at doon naman sa mga babae na ginagaha, prostitute, yun ang madalas na nangyayari. Yung mga physical assault, meron din physical assault ng mga employer. Kung hindi naman employer, yung kapwang mga guest. ba diba? So, yun lang po guys, ang um, konting kaalaman na i-share ko. Nawa meron kayong nakuha at magbigay sa inyo ng konting kaalaman din. Maraming maraming salamat po. Pwede po po kahingay ng ano, gift. <laughs> Christmas gift. <laughs> Please subscribe guys sa so, hindi pa nagkapag subscribe and like the like and please click the notification bell para po maka-update po kayo sa susunod kong mga video at meron kung meron po kayong mga suggestions and questions pwede po kayong mag-comment sasagutin ko po yan lahat